նախ ներկայացնեմ ինչի մասն եմ այսօր խոսելու դա լինելու է շատ արդիական թեմա որը կարծում եմ 21-րդ դարում կունենա ոչ միայն հեռանկար այլ նաև արդեն մեծ կիրառություն դա կենսավ առելիքն է նավթը եւ գազը եւ ընդհանրապես էներգիայի աղբյուրները սпарվող են եւ վերականգնվող չեն եւ մարդկությունն էլ օրեցոր ավելի մեծացնում է պահանջարկ էներգիակիրների նկատմամբ ապա հարց է առաջանում թե եւ որ սпарվի նավթը եւ գազը ապա ինչով պետք է փոխարինենք եւ արդյոք կարող ենք փոխարինել եւ ապահովել պահանջարկը թե ոչ 2000 թվականին եւ որ մակում ընդունվեց 21-րդ դարին միլենիում չալենջ այսպես ասած ձեռնար կասեմ կամ ինչ որ հաղորդում որը բավականին մեծ է այնտեղ դրվեց 21-րդ դարի համար մարդկության խնդիրները ինչ պետք է լինի մարդկություն ինչ պետք է անի այ մարաչին դա մարդու պահպանումներ որպես էակ երկրորդը դա հիվանդությունների կանխարգելումներ ինֆեկցիոն վիրուսային եւ այլ երրորդը դա էներգիայի խնդիրներ հետաքրքիրն ինչ է որ էներգիայի հասկանում են այլ ընտրանքային էներգիա այդ թվում արևի էներգիա քամու կենսաբանական կենսավառելիքի մասին էր խոսքը գնում եւ ինչն էր խնդիր որ երեքն էլ կենսաբանական խնդիրներ են իրականում եւ իհարկե մենք զբաղ չենք կարող զբաղվել բոլոր խնդիրներով թե հայ հայաստանում հնարավոր չէ բոլոր խնդիրներ լուծում տալ բայց կարելի է ինչ որ մասամբ մի փոքր ներդրումը ունենալ հիմա մենք թե պետք եւ չեմ կարող ասել ընտրել ենք այդպես է ստացվել որ մենք զբաղվում ենք կենսավառելիքով քանի որ մենք ուսումնասիր մենք սպիտակուցները որոնք ուղղակի արտադրում էին ջրածին ջրածինը դա գազ է որը կարող է արտադրվել խմորման ընթացքում ինչ որ նյութերի ասենք շաքարների ալկոհոլների եւ այլ նյութերի խմորման ընթացքում հիմա երբ որ մենք հասկացանք որ կարելի է այդ սպիտակուցների արտադրանքը վերածել կենսավառելիքի եւ կենսավառելիքը առաջ տանել մեզ հետաքրքրեց այդ ոլորտը ինչու որովհետեւ ընդհանրապես կենսաջրածնի կենսավառելիքի մասին գաղափարներ շվաղուց կային բայց կիրառությունը չկար ինչու որովհետեւ ֆիզիկաքիմիական մեթոդները դեռևս այդքան զարգացած չեն եւ հասանելի կենսաբանների համար հիմա երբ որ այդ ամենը զարգացավ մարդ խնդիր արդեն առաջացավ իհարկե նաեւ այլ ընտրանքային էներգիա աղբյուրներն ինչպես կարելի է որոնել եւ որոնք են այդ աղբյուրները որոնք կարելի է փոխարինել հիմա շատ մոդայիկ է արևի մասին խոսել արևի էներգիան կամ քամու իմ կարծիքով պետք է ունենալ բոլոր այլ ընտրանքային էներգիա աղբյուրները բայց առաջնահերթություն պետք է տրվի իհարկե նաեւ այն աղբյուրները որոնք կարող են արտադրվել տեղում հիմա օրինակ կարող են բերել հենց կենսավառելիքը ինչից կարող է արտադրվել այսինքն կարող են լինել կենդանի օրգանիզմներ օրինակ մանրեներ որոնք կարող են արտադրել կենսաջրածին կամ կենսաբութանոլ կամ կենսաեթանոլ բայց ինչից խնդիրը դրանում է կարում եթե լինի թանկ ու ոչ մատչելի մարդկության համար ապա ուղղակի անիմաստ է խոսել դրա մասին հիմա մենք ուսումնասիրում ենք տարբեր թափոնների օկտագործումը եւ դրանից եւ ձերբազատում ենք կամ ազատում ենք բնությունը աղտոտումից չէ էկոլոգիական խնդիր ենք լուծում եւ միևնույն ժամանակ կարողանում ենք օկտակար արտադրանք տալ որը հանդիսանում է հենց մեր դեպքում կոնկրետ կենսաջրածինը հիմա ինչու հենց կենսաջրածինը կարող է հանդիսանալ կենսավառելիք այլ ոչ թե այսինքն այլ աղբյուրներն էլ կարող են հանդիսանալ բայց կենսաջրածին ինչու ունի առավելություն քանի որ գիտենք երբ որ ջրածինը այրվում է ապա ջուր է անջատվում ինքն ոչ մի արտանետումներ չկան ջերմոցային գազերի երկրորդը 3-ից 4 անգամ ավելի մատ չելի է ստացվում եւ հետագայում կարող է լինել ավելի մատ չելի եթե ունենա գենետիկական եւ ճարտարագիտության մեթոդները եւ օկտագործենք համապատասխան արտադրիչ բակտերիաներ կամ շտամներ ստանալու համար դա իհարկե ապագայի խնդիր է հիմա կվադրությամբ կենսաբանական մի մեթոդներով ջրածին ստանալ արդյունաբերական մասշտաբներով գույություն չունի այլ կան ուղակի կենսաեթանոլ է արտադրություն եթե դուք գիտեք բրազիլան է առաջին տեղը գրավում մոտ 70%-ը իր ամբողջ կենսաեթանոլ է արտադրության հենց կենսաբանական միջոցով է տեղի ունենում գոյություն ունեն տարբեր դասակարգման կենսավառելիքներ առաջին սերնդի երկրորդ երրորդ եւ չորրորդ նո առաջին եւ երկրորդ սերնդի կենսավառելիքը որպես այդպիսին դա 70-ական 80-ական թվականների զարգացավ հիմնականում ստանում են այն աղբյուրներից որոնք ուտելի են եւ հետագայում երբ որ մի փոքր զարգացավ արդեն կենսաբանությունը եւ քիմիան եւ ֆիզիկան համատեղ ջանքերի շնորհիվ կարողացան նաեւ անցնել թե ոչ ուտելի են աղբյուրների օկտագործմանը օրինակ լիգնոցելուլոզային թափոնների այն գիտեք որ այսօրվա դրությամբ մեծ քանակությամբ լիգնոցելուլոզային թափոններ կան 
Եվ իհարկե 4 սերունդը ոչ միանալ լիգնոցելուլոզային թափոններ, այլև այլ, նա կենցաղային, չու եմ, կենցաղում օգտագործող տարբեր աղբյուրներ, չէ, որոնք մենք օգտագործում և թափ Եվ կենսա գազը, որպես այդպիսին, կանի որ նորից աղտոտում է բնությունը, իրականում ժեմոցային գազ է արտանետվում։ Ապա խնդիր առաջացավ, եստեղ լինել վերականգնվող, կարող է լինել վերականգնվող, բայ և երորդը լինել բարցր արդունավետությամբ։ Ոտև եթե մենք պետք է ունենանք նույն աղպյուրը, նույն վարելիքը, որը ներկամ ոգտագործում է, դա ոչ մեկի չի ետակրքրում։ Հիմա, ինչու ենք ընտրում հենց թապոնները դա անիմաշ չի արվում, ինչու որտև մենք ուզում ենք ունենալ համընթանուր ծեխնալոգի, այսինքն այս հապոնները հիմնականում բոլոր երկրներում արտադրվում են։ Սինքն մենք յուրահատուկ ինչ-որ մենակ հայաստանում արտադրվող ի Եվ Հայաստանի գիտնական է, եմ ասամ մեկ չենք կարող հետ մնալ դրանից, և պետք է նաև մեր ներդրում ունենակ, մարդկության խնդիրները լուծելու համար, և ապագա սերուններին ապահովելով ինչ-որ եներգի աղպուրներո ապահովենք մեզ մեր սեպական գազով և ոսանքո մասամբ իհարկ է, չես կարող խասել, ինչպես դա կարող է անդրադարնալ հետագայամ։ Հիմա մտացում ենք, որ պետք է ունենան լայվ էներգեցիկ անվտանգության ինչ-որ մասնագետ ինչպես արդեն ասվեց, և խնդիր եսօր կարանում, որ այդ թապոնները շատերը ուղակի կարել է ասել չեն իմանում, ինչ անեն։ Պետք է ազատվեն, բայդ չի գիտեն ինչ։ Հիմա կարել է ստանալ այդ թապոններից ոգուտ։ Այսինքն ո Եվ սովորաբար ինչոր ինժինյարական կրթության ոլորդի մարդիկ պետք է ավել շատ խոսեն կամ եներգեցիքները։ Բայց այսօրվա դրության պարդեն կարելի ասել մոտ բավականի երկար տայմի 15-20 տարի կարելի ասել, որ կենսաբաննե Այսինքն կենսաբանական միջոցով ստացող ծեխնալուգյան կարող ունենալ մաչելիություն, կարող ունենալ այսպես ասաց արդյունավետություն, կարող ունենալ վերականգնվող լինել, բայց նար պետք է ունենալ երկարատև ծեխնալուգ ազդեց ունենանք, ավելացնենք որոշակի աղպյուրներ, սնունդ տանք բակտերաներին, որոնք կամ թապոններ ավելացնենք, ապա դա թե տնտեսական տեսանկյունից և թե ընդհանրապես ձերնուտու չէ։ Եվ կենսավարալիքը ինչով է նաև իրենից Եվ որինակ կարող ենք ասել, որ մենք փորձում ենք նաև Հայաստանի տարբեր աղպուրներից, անջատված մանդրեների միջոցով, դու տակ աղպուրների մասին է խոսկը գնում, ուսենք ժեմուկի արսնի, որ մենք իրականասում ենք նաև փորձեր, 
և ստանալ կենսա ջրացին։ Այսինքն նաև այստեղ խնդիրը գնում է ոչ միայն պայմանների օպտիմալացմամբ, ասենք տարբեր թափոնների օգտագործմամբ, այ կարող է հայաստանում այնպիսի մի մանդրեմ ենք կարողանանք անջատել հայոր, լինի բնորոշ միայն հայաստանի եւ հայաստանի աղբյուրներում։ Ոտեւ կարող են նույն մանդրեն տարբեր երկրներում անջատվել, չէ, բայց ունենալ տարբեր արդյունավետություն։ Ասինքն մենք այս ուղղությամբ ենք աշխատում, կարող է այնպես ստացվի, որ հայաստանից ինչ որ մի յուրահատուկ մանդրե անջատվի, որը կարող է ունենալ բարձր արտադրողականություն։ Ընդհանրապես կենսավառելիք որտեղ արտադրվում։ Օրինակ, կենսադիզել։ Կենսադիզել արտադրվում է եվրոպական միությունում առաջին տերմից բաղեցնում, մասնավորապես Գերմանիան։ Արտադրվում է հիմա Չինաստանում եւ Հնդկաստանում եւ ամեն օր արտադրությունը շատ անում է։ Ինչի, որովհետեւ մենք գիտենք, եթե արտադրվում է կենսադիզել, ապա ով դեղ է օգտագործվում, ունակ ավտոմեքենաներում, տարբեր գեներատորներում։ Խնդիր է առաջանում նաեւ կենսավառելիքի, երբ որ մենք ասում ենք կենսավառելիք, ապա որ տեղ է կիրառվելու։ Դեռ կարող է լինել շատ լավ գաղափար, շատ լավ արտադրանք, շատ լավ գիտական հիմնավորում, բայց չունենա սպառում։ Կարող է կենսավառ կենսաջրածին արտադրվել եւ օգտագործվել տարբեր գեներատորներում, որոնք իրական ասում են էլեկտրայի գեներատ, էլեկտրաէներգիա գեներացում։ Կարող է օգտագործել տարբեր բնակելի թաղամասերում, որպես գազի մեր այսօր փոխարինող։ Կարող է օգտագործվել նաեւ վառելիքային էլեմենտներում։ Եվ վերջերս նույնպես հետաքրքիր ինտերնետում ինֆորմացիա ստացվեց, որ Apple կամպանիա, որ արտադրում է գիտեք մեր iPhone-ները եւ այլն, իրենք պատենտավորել են ջրածնային մարդկոցներ։ Այսինքն նշանակոր ուշ թե շուտ այդ լիթիում իոնային մարդկոցները փոխարինվելու են կամ մասամբ փոխարինվելու են ջրածնային մարդկոցներով։ Եթե ներկայումս մենք կարողանում ենք ապահովել 1 կամ 2 օր մեր այսպես ասած հերախոսների լիցքավորումը կարող է այդքան լինել, ապա դա կարող է 3 կամ 1 լիցքավորումից տևել։ Ասինքն որպեսի պատկերացնի մա թե ջրածին ինչքան արդյունավետ է։ Իսկ որտեղից ստանալ այդ ջրածինը։ Այդ դրա համար էլ հենց կենսաբանները, քիմիկոսները, ֆիզիկոսները առաջարկում են տարբեր մեթոդներ։ Հետազոտությունները շարունակվում են եւ ամեն օր նոր հրապարակումներ են հայտնվում, համացանցում եւ իհարկե այս տեսանկյունից պետք է ասենք, որ դա նույնպես շատ կարեւոր է, որովհետեւ տարբեր գիտական խմբեր, տարբեր հետազոտողներ կարողանան հասկանալ թե ինչ ուղղությամբ պետք է շարժվեն։ Սա իհարկե մի փոքր գիտական տեսանկյունից է հետաքրքիր, այլ ոչ թե կիրառական, կիրառական տեսանկյունից հետաքրքիր կլինի, եթե ունենա կոնկրետ ինչ որ մեկ փոքր գործարան, չէ, որը մեր գաղափարը կիրառության մեջ դնի։ Հիմա, ընդհանրապես երբ որ խոսում ենք կենսավառելիքի մասին, մենք պետք է նաև կարողանանք հասկանալ, որ հնարավոր է մշակել տեխնոլոգիա եւ հետագայում արտադրել թե ոչ։ Որովհետեւ շատ երկրներ, շատ խմբեր, շատ պետություններ չէ, կարողանում են մշակել տարբեր տեխնոլոգիաներ ոչ միայն կենսավառելիքի արտադրության, նաեւ այլ։ Բայց չեն կարող են իրականացնել կոնկրետ դրա կիրառությունը, որ միջև այսինքն արտադրական մասշտաբի հասնելը։ կենսաբանական տարբեր արտադրությունն էլ հիմնելը կամ ընդհանրապես միջև մասշտաբային կամ արտադրական տեսանկյունից հասնելը դա շատ բարդ է։ կարող է թվալ թե ունակ ֆիզիկոսները կամ տեխնիկական գիտությունների մարդիկ կամ ինչ-որ միկրոչիպեր կամ տարբեր այլ արտադրություններ կարող է թվալ շատ ավելի հեշտ, չէ՞, շատ ավելի մատչելի։ Բայց եթե պատկերացնենք օրինակ ենթադրենք անհրաժեշտ է 100 միլիոն տոննա ջրածին կամ 100 միլիոն տոննա կենսավառելիք։ Որովհետև դու կարող եք 100 հազար չիպ արտադրել։ Բայց 100 միլիոն տոննա վառելիք դա այդքան էլ հեշտ չի։ Երբ որ մենք խոսում ենք հենց կենսաբանական միջոցով ստացվող այդ մեծամասշտաբ արտադրությունը մասն ապա մենք չենք կարող խոսել միայն փոքր լաբորատոր պայմաններում եւ հետո մի փոքր ավելացնենք եւ կունենանք մեծ էֆեկտիվություն։ Այսինքն մենք պետք է երբ որ խոսում ենք լաբորատորից դեպի արտադրական մասշտաբի անցման այդտեղ էլ մենք ունենք դեռ անելի կունենանք փորձում ենք ճանապես կենսավառելիքի արտադրողականությունը ոչ միայն բարձացնել, այլ նաեւ մասշտաբը մեծացնել։ Ծավալը ինչից պետք է սկսենք։ պետք է ասել, որ ոչ միայն մենք ենք զբաղվում Հայաստանում դրանով, այլ նաև տարբեր երկրներում են զբաղվում։ Այնպես չի, որ միայն մենք ենք եւ վերջ։ Դա պետք է հասկանալ, եւ դա նաեւ շատ լավ է ինչու, որովհետեւ կարողանում ես մրցունակություն ապահովել։ Եվ ստիպում եք ես ավելի նորարար լինել, ավելի նոր գաղափարներով, չէ՞, 
առաջ գնալ։ Կարևոր է նաև այն է, որ արդեն կա ձևավորված Հայաստանում խումբ, որին աշխարը գիտի։ Եվ եթե գիտեն, որ կան ջրացնով զբաղվող խմբեր, աշխարում Հայաստան ունի իր տեղըմ։ Կենսավարելիքը դա ապագայի վարելիքն է։ Եվ ապագա ասելով չեմ ուզում ասել մոտակա 200 տարին, այլ մոտակա 10-20 տարին, կանի որ աշխարը շատ առագ է զարգանում և կան արդեն տարբեր երկներում լցակայաններ, որոնք հենց կենսաբանական վարելիքի լցակայաններն են և կենսաբանական մեթոդներով ստացվող։ Եվ ուղղորկի ասեմ, որ հանդրությունը նույնպես պետք է ունենա իր վերաբերմունքը կենսավարելիքի նկատմամբ։ Հասինք ունենա պահանջարկ, պահանջի ներկայացնի և այդ դեպքում պետություն ունել կամ ընդհանրապես տարբեր անհատներ, գիտնականներ կարող են ունալ